The Bible is filled with stories of men and women of faith. Later on, as we become believers ourselves, we get to see those same stories happening again and again, but this time in the lives of God's people. Either in your life or sa buhay na makilala niyo mga mananampalatay o kapatiran, nakikita natin, binabasa lang natin sa Bible, nangyayari na rin sa buhay ng bawat isa. Mga kwento, mga stories, mga examples, testimonies ng goodness, greatness, faithfulness, ng grace of God. And as we read the Bible, concerning those stories, as we meet people na yung mga kwento sa Bible nangyayari sa kanilang buhay, we hear about them, they teach us, they inspire us, they encourage us to live a life of faith. And such was the life of my grandmother, Nana Femia. She passed away recently, and I am a proud apo who will say that she indeed lived a life of faith. I learned from her. Many in our family learned from her. And I would like to share those learnings with you today. As a pastor, it has been my privilege to frequently go home to the Philippines dahil sa mga miembro natin dito sa abroad, dahil sa mga special occasions ng marami mga miembro natin uh, dito sa abroad. Madalas ako nakaka-uwi dahil merong ikakasal, merong uh, ide-dedicate na bata, Minsan kahit ide-dedicate na bahay, ide-dedicate na kotse, nakaka-uwi ako. May mga ilang kapatiran, nagdibu ang anak, nakauwi ako. At meron ding ilan na nung sila naman na namatayan, nakauwi rin ako upang makapiling nila sa kanilang uh, burol, sa kanilang lamay at pati sa libing. Pero nagkaroon ng mga circumstances sa akin at pati sa aking bunsong kapatid na hindi kami nakauwi. kami dalawa lang hindi nakauwi dun sa burol, lamay at libing ng aming nanay Femia. Today, I would like to glorify God as I honor this woman God has used to bring all of us in her family to Christ. I've preached a lot of sermons, a lot of messages in the last 30 years, pero ito yung message na medyo kinakabahan ako. I want to do it right. I want to glorify God and honor the woman kung bakit merong Pastor Roman Guevara, and in some sense, kung bakit may Rise Up Church, in some sense, kung bakit napakaraming churches in the Philippines and in many parts of the world na naitayo at ginagamit ng Lord to preach the gospel and win many people to Him, I'd like to glorify God and honor this woman sa mensaheng pinamagatampo nating what I learned from my grandmother concerning faith. I would like to share with you this message today, what I learned from my grandmother concerning faith. Nawa, mayroon tayong mga mapulot, ma-apply natin sa ating buhay, ma-apply natin sa kanya-kanya nating mga pinagdadaanan. Dahil hindi lamang ako ang uh, namatayan recently in our church family, even here in this country, kung saan ako nagpipreach ngayon, may mga ilan tayong mga miyembro na nagluloksa pa rin. Some of them have lost their loved ones, their fathers, their mothers, uh, their brothers, their sisters, may ilan pa, hindi isa lang yung namatay sa pamilya niya in one year. Uh, may, meron tayong mga kasamang dalawang miyembro ng pamilya na matay in just the same year. And there's just so many suffering throughout the world right now, so much sadness and loneliness. I pray that even this message will be a form of comfort for those who today needs it. May we all learn through this message. At bago po ako manalangin para sa mensaheng ito, inayos ko ipakita sa inyo ang isa sa picture ng Nanay Femia bago siya pumanaw, isa sa mga gusto kong picture niya kasi nakangiti siya. Marami pa ako ipapakitang picture later. Pero gusto ko tong picture na to. You see a smiling woman but a strong woman. At isa sa mga naidagdag dyan na linagay natin is every smile has a story because she has a story. Her story is my story. Her story is the story of our family. Her story is a story of faith. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang sa inyo ay sumamba. Kasama ng mga kapatiran po namin dito sa aming worship center, and even those watching this as a video message, and even through social media, I pray that you may minister to your people one by one. Gamitin niyo po, Panginoon, ako yung lingkod 
upang ipangaral ang kwentong ito sa pamagitan ng iyong mga salita at sa buhay ng aking lola. May your Holy Spirit, Lord, fill me right now that everything that shall come out of my mouth will be words of encouragement, comfort, guidance, and blessing for your people. And we resist and reject all works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless, hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. May you be glorified as this message is delivered, as we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, and all God's people say, Amen. What I learned from my grandmother concerning faith, at uh, nilista ko po at least I think pito ng mga bagay na natutunan ko po sa kanya, either directly, sinabi niya sa akin, o di naman kaya nakita ko sa kanya, patutuon niya, at nasabi rin ng ilang mga tao tungkol sa kanya. At ang unang lesson, unang learning na nais ko ibahagi sa inyo ay ang lesson na ito. That God uses our personal trials to bring us closer to Him. Nakita ko sa kanyang buhay na nung karoon siya, nung nagkaroon ng aming pamilya na isang matinding pagsubok, pwede mo pang matawag na trahedya, ginamit yun ng Panginoon upang siya'y makakilala sa Lord at mapalapit lalo sa Kanya. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4 says, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Pag-iisipin mo, bago nagkaroon ng matinding trial at matinding trahedya ang aking nanay Femia, you would think that she was just living a normal, happy life. She was a strong woman. Nung uh, World War II, naging gerilla siya, namundok, naging Philippine War veteran, at kasama ng aking lolo, si tatay, lumaban sa mga hapon. Pagkatapos nun, of course, she got married, she had seven children, Tulad din ng marami, kinailangan silang maghanap buhay. Ginawa rin niya yun. May mga ilan akong mga natanong tungkol sa kanya lately. At marami doon sa mga natanong ko tungkol sa kanya, consistent, lagi ang sinasabi na yung lola mo matapang. Totoo naman. Kaya ang tawag sa kanya, ng mga uncle ko, ng mga auntie ko, ng magulang ko, at pati na ng lolo ko. Ito raw ang tawag ng lolo ko sa kanya, commander. Minsan meron talaga mga taong ang napapangasawa nila sa aksakan ng tapang. Ang tawag dal doon eh, commander. Kaya just in case lang na meron kayong katabi na parang ganun, pakisabi mo sa kanya, commander. No? E ganun yung lola ko. Ganun siya sa asawa niya. Ganun siya sa mga anak niya. Ganun siya sa maraming tao. Kaya ang natawag sa kanya ay commander. She was a strong woman. At masasabi pa ng marami, isang maayos na babae. Isang uh, maayos na babae. A strong, a strong woman, a very good wife and a very good mother. Pero nakaranas din ng matinding trials, nakaranas din ng matinding trahedya. Yung asawa niya nagkaroon ng liver cancer. Yung asawa niya nagkaroon ng liver cancer. At yun ang ginamit ng Panginoon, yung panahon na yun, na nagkasakit yung aming lolo, ang aming tatay, para siya ay mapalambot, para siya tumawag sa Lord at makakilala kay Kristo. May mga nauna na raw na nag-share sa kanya ng gospel eh. Pero tulad din siya ng marami sa atin na pag feeling mo right now, parang okay naman yung life mo, like what her life was before that trial. Pag minsan parang feeling mo okay naman yung pamilya mo, like her life was before that tragedy. At meron din naman siyang relihiyon, tulad din ng marami, kaya feeling niya she was just fine. Pero praise the Lord na rin. Thank you Lord pa din. Dahil ginamit yung pagkakaroon ng cancer nung lolo ko, nung tatay ko upang lumambot si Nanay Femia. Upang magkaroon din siya ng humility to receive comfort. Sa pamagitan ng ilang mga servants ng God, there was a particular servant of God by the name of Pastor Senon Camacho ng Yemelif Church. Yun yung ginamit ng Lord upang mas lalong ma-explain sa kanya ang gospel 
upang ma-comfort siya at ang kanyang mga anak during the time that my lolo, my tatay was sick and to eventually accept the Lord as her personal Lord and Savior. And then later, namatay din si lolo, namatay din si tatay. Here's a picture nung namatay si lolo, nung binuburol na. And uh, like all of us na namatayan, like many of you, na namatayan, she also grieved. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na bago mamatay ang aking lolo, ang aking tatay, eh hindi siya nakakilala sa Lord. Naging malaking tulong sa kanya ang kanyang bagong pananampalataya upang siya ay makomfort during that time of grieving, during that time of mourning. At isa pang lesson na natutunan namin sa kanya, natutunan po sa kanya, that it takes just one person to win an entire family for the Lord. It takes just one person to win an entire clan to the Lord. Sabi sa Biblia, Acts 16.31, na madalas ko naririnig growing up in our home, in our, matriat- uh, in our uh, matriarchal home, in our ancestral home, Acts 16.31 They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Lagi kong naririnig yan, siguro as early as five, kung may naaalala na ako noon, going up to my elementary years, teenage years, hanggang ako nag, na, in my twenties, nagpapastor na, naharinig ko lagi yan. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. At pinatunayan ng Panginoon sa kanyang buhay, na nung nauna siyang nakakilala sa Panginoon, nakakilala ang lahat ng kanyang mga anak, and then later, lahat ng mga napangasawa ng kanyang anak, and then later, lahat ng mga naging anak ng kanyang mga anak, kanyang mga apo, and then later, pati lahat ng kanyang mga naging apo sa tuhod, dagdag mo pa ang mga naging anak, ang mga naging apo mula sa kanyang mga kapatid. Lahat ng yun ang naging ugat. nung minsay siya tinawag ng Lord upang makakilala kay Kristo. It takes just one person to win an entire family to the Lord. So if you're hearing me right now, whether live here in our worship center, or even later as a video message, or even kung pag-uusapan pa to sa ating mga Bible study groups, sa ating mga rise up groups, I just like to encourage many of you here right now, na burden mo, iniiyak mo, at pinapanalangin mo sa Panginoon, maborn again yung buong pamilya mo, nothing is impossible with God. It happened with her, it happened to us, and it will happen to you, to your entire family. Na hindi rin ganun kadali, ah, dahil yung lola ko, bago siya nakakilala sa Panginoon, matapang ang babae. Ah, dahil matapang na babae, kung hindi ako nagkakamali, matalas din magmura nung araw. Kung hindi rin ako nagkakamali, meron ding bisyo. Ang pinakamatindi niyang bisyo, paninigarilyo. Napakalakas daw manigarilyo niyan. Pero hindi ko na yung inabutan eh. Kasi pinatunayan ng Panginoon sa kanyang buhay, na kahit nung araw, lagi ka nagmumura, natatanggal yun at napapalitan ng praise the Lord. Kung nung araw lagi kang naninigarilyo o may iba pang bisyo, napapalitan yun. ng paglilingkod sa Panginoon. Nangyari yun sa kanyang buhay. Kaya, isa-isa, unti-unti, lahat ng kanyang mga anak nakakilala sa Lord. This is one picture I'd like to show with you. Isang family reunion ng aming clan. Kita nyo naman, sa kulay ng picture, lumang-luma na. Pinaayos ko yan, pero yan na lang ang magagawa ng technology. So ang nanay Femya ayun, katabi niya ang nanay ko, tapos katabi niya yung iba pa niyang mga anak, si Ate Cynthia, ang kanyang bunsong uh, anak na si Ate Pi, yung mga nasa likod, yung nasa gitna, yun yung kanyang mga anak na lalaki, si Kuya Jerry, that later became Pastor Jerry of All for Christ Church, si Kuya Efren, that later became Bishop Efren ng Jesus King of Kings, si Kuya Leo, at saka si Kuya Ronnie, Yung dalawang yon leaders din sa ministry. At yung nandudun sa dalawang dulong lalaki, 
yung nando sa kabilang dulo, ang aking napakagwapot, napakabait na ama, nando doon sa gilid, ni-expect kong mapanood nila ito. At nando doon naman sa kabilang dulo, asawa naman ng aking auntie Cynthia, si Kuya Dani, at yung nasa harapan. Yung medyo malaki-laki, ang unang apo, ang panganay na apo, na na later on naging pastor Romel Gibara, ang aking kuya, na nandiyan sa gitna, ang aking pinsan, si Abby, at hulaan ninyo kung sino yung naroon. Na hindi ko pa rin maintindihan bakit naman hindi inaayusan nung araw ang mga bata bago kuhanan. Bakit naman ngayon nakikita ko maraming mga magulang sa atin kung pabanguhan, ayusan, paliguan, gamitan ng mga kono moisturizer. Medyo nakalimot ang nanay ko, si Pastor Roman Gibara, yung ando doon sa dulo. It was the first batch of cousins. Ito yung panahon na bagong-bagong born again yung aking mga uncles, active na active lahat sa church. And slowly na-realize ang aking lola, aba hindi lang pala makakakilala yung mga anak niya, magiging napaka-active pa sa simbahan na halos araw-araw yung Uncle Jerry ko na mas kilala kong Kuya Jerry, yung Uncle Efren ko na mas kilala kong Kuya Efren, kasi yung first batch of cousins, hindi kami nasanay tawaging tito, tita o uncle, auntie. Yung mga sumunod na batch na yun. Yung first batch of cousins, ang tawag namin sa lolo, tatay, hindi ko na naabutan yun, ang tawag kay lola, nanay, femia, and then ang tawag sa lahat eh, ate, so kuya. So si Kuya Jerry, si Kuya Efren, naging sobrang active. Eh ang matriarchal home, ang ancestral home was in the United uh, Subdivision sa Paranaque, doon kami dati, doon siya. So, malayo nun yung Paranaque para makarating sa Alpe no Mega Church sa Yemilib sa Pasay City. Malayo nun yun. So, ang ginawa ng nanay ko, ang ginawa ng nanay Femia, mula doon sa Paranaque, iniwan muna yung bahay doon, umupa ng bahay doon sa may Makati, border na Makati at Pasay para linalakad na lang ng Kuya Jerry Kuya Efren yung church bilang mga masisipag sa ministry sa kabataan. Na doon nakita ko naman sa kanya na bilang isang magulang, kung ang anak niya maglilingkod sa Lord, hindi pa full-time, ha? Hindi pa full-time, ha? But she will be supportive and generous to the ministries of the church. All out. Walang ipagkakait, walang ipagdadamot. Kahit pa nga hindi niya mga anak, kung sino man yung pwede niya supportan sa ministry, kahit hindi pa niya apo, Pero sobra naming nakita yun sa kanya. Now, for the Bible tells us in Matthew 6, 31 to 33, na may pangako si Lord eh, sa mga tao na uunahin lagi ang Diyos sa lahat ng bagay. Ito pangako ng Lord at pinanghawakan ng Nanay Pemia ito eh. So do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. For the pagans run after all these things. And your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Natutunan niya yan eh. Kaya nung nangailangan ng support yung mga anak niya para mag-ministry, sinuportahan niya. Na dahil nga namatay ang aking uh, lolo, ang aking tatay, Si Nanay Femia had to take care of seven children. Yung panganay, yung nanay ko, si Mamping, nagkapag-asawa na, pero may mga ilang pa siyang anak, mga nag-aaral pa yung karamihan nun. Pero pinatunayan ng Panginoon sa kanya, na mula nung nakakilala siya, naglingkod siya sa Panginoon, inuna niya ang Lord, nag-serve siya. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon sa pag-aalaga ng kanyang buong pamilya hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Now, bago pa siya na born again, bago pa siya nakakilala sa Lord, ang kwento sa akin ng marami kong mga uncles and aunts and people who knew her, mabuting tao na talaga siya eh. Matulungin. Tinutulungan niya yung mga nangailangang mag-aral. So may mga pinaaral siya. Meron siya mga tinutulungan ng mga kabataang walang matiran, kaya may mga pinatitira siya. Kaya isa sa mga memory ko nung bata ako doon sa aming bahay sa Paranaque, gigising na lang ako, biglang may ibang tao sa bahay namin na nakatira doon sa kabilang kwarto eh. Yung pala, isa na naman sa pinatitira ni Nanay Femia. Ilan yun? Ilang beses yun? 
Kaya nung siya'y naging kristyano, na-augment pa lalo yun. Nung siya'y naging mana ng palataya, mas lalo pang tumindi yun kasi nakapag-aral siya ng Biblia na binibless ng Lord at tamang gawin yung pagtulong. At lalong lalo na ako yung tinutulungan e eh para mas lalo mapaglingkuran ang Diyos. Kaya nung halos nawalan na siya ng kabuhayan, syempre, nagkakaedad na rin, ang natitira na lang niyang kabuhayan ay isang boarding house sa bagong kanyag tagig. Dalawang lote yon. Yung kabilang lote na ibigay na sa nanay ko kasi siya yung unang nakapag-asawa so dun kami nakapagtayo ng bahay. Yung kabilang lote, meron pang isang lote doon at yun naman inabigay doon sa aking auntie kaya yun ay uh, doon naman ang tirahan niya. Pero merong isang lote here, yung pangatlong lote, katabi noon, boarding house niya. Up and down. Punong-puno ng borders sa baba, punong-puno ng borders doon sa taas. At kung, kung hindi nyo alam, noong mga panahon na yun, napaka-strategic nung bagong tanyag tagig. Kasi katabi nun, Manyalak Avenue, diretso yun mo yun, halos lahat ng factory in the south dun located. Kaya kung natatandaan nyo pa nun, pag nakakapanood ka ng mga lumang pelikula at may mga taga-probinsya ang sasabi magmamay nila upang magtrabaho, dun yun magtatrabaho. Sa Manyalak Avenue, dun sa mga factory dun sa baba. Kaya people from Bulacan, from Neva Isinga, Pampanga, as far as Ilocos, would travel all the way to Manila, dun magbo-boarding house sa amin. Eh, strategic, nasa kante yun para makapagtrabaho sa mga factories. Yun. So kumikita yung lola, yung nanay Femia dahil doon. Eh kaso itong aking uncle, si Kuya Jerry, isa to sa mga naging pastor eh. Pakilabas nga picture pa niyan. No? Pakilabas yung picture nung mga yan. Itong si Kuya Jerry. Ito yung isa sa mga pastor na kapag tayo ng church sa may Pasay City, ang pangalan nun ay Allied Christian Church na later naging All for Christ Church. Eh dahil to si Nanay Pemia, sa bahay niya may Bible study. Pinapatawag niya mga pamangkin niya, kaya marami sa pamangkin niya, mga nakakilala rin sa Lord, iba doon, mga naging pastor pa. So pati yung boarding house niya, pinalagyan din niya ng Bible study. Eh di lahat din nung nakatira sa baba, na borders, nakatira sa taas, na borders, na born again yung lahat. So ngayon, imbis na dalin yung mga yun dun sa Pasay City sa church, na pag maglagay na lang ng church dun sa lugar na yun. E nung araw, hindi pa uso yung nagre ng restaurant o nagre ng school o ng mga sinehan, hindi gano'n, nagtatayo ka ng kapilya. E saan ka magtatayo ng kapilya? nag yung lola ko, si Nanay Pemia, na kahit yun na lang ang kanyang katangi-tanging source of income, ibigay yung boarding house na yun at maging isang church. E dahil naman lahat yun ang magiging miyembro nun, yung mga borders nung boarding house na yun, pinakiusa pa na lang sila maghanap ng iba matitiran para dun na ngayon ang magiging church. Ang hindi niya alam, in the future, eh talaga namang hindi pa babayaan ng Lord yung taong supportive and generous to the ministries. Na meron siyang pension bilang isang Philippine War veteran at magkakaroon din siya ng pension dahil doon sa namatay niyang asawa so nagkaroon siya ng dalawang pension that God used to finance her life. Then later on, magkakaroon ng batas. Magkakaroon ng batas ang Amerika recognizing Philippine war veterans as U.S. war veterans as well. Or at least na dapat sila e eh bayaran din. Kasi nung World War II, ang mga Pilipino at ang mga Amerikano, they fought side by side. Alam nyo lahat yan, lumaki tayo na pinag ng Philippine history, meron pang The Fall of Bataan, may Bataan March, kung ano-ano pa, meron pang Douglas MacArthur, may I Shall Return. Pero ilang mga dekada yan na hindi rin recognize ng Amerika yung mga Philippine War Veterans sa dapat abutan ng financial blessing. But the day came na nagkaroon ng bata sa Amerika and at some point in the future, blinis din ng Panginoon yung lola ko because of that. Na pinatunayan ng Panginoon sa kanya. Hindi pa niya alam yun ha. Unahin mo ang Lord sa lahat ng bagay, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Unahin mo ang Lord sa lahat ng bagay at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tapos hindi lang nga siya naging pastor. May isa pang picture dyan eh, na puro lalaki lang yung kasama niya. Uh, ayan, si Pastor Jerry sa kabila, anak niya yan, yung sa kabila, ang aking isa pang uncle, si Bishop Efren Viray, yun know, si Pastor Jerry Siya ang tinuturing ko spiritual father, spiritual mentor, kaya ako naging youth pastor under his ministry. To this day, I consider him as my spiritual mentor, as my spiritual father. 
Yung kabila naman na kapatid niya, si Kuya Efren, si Bishop Efren, dira, yan naman ang akin lifesaver. Mula na ako'y teenager at hanggang ngayon na may edad na ako, magkakaproblema ako, yan ang laging sumasaklolo sa akin at umaalalay sa akin sa buhay at sa ministry. And then the other uncles, si Kuya Leo at saka si Kuya Efren, hindi man naging pastor pero napakaktibo sa ministry. I'll never forget the first wedding I did. Ang unang wedding na ginawa ko sa Pilipinas ay para kay Seth at saka para kay Mary. Seth and Mary Kaladjaw sa Nueva Vizcaya. And because it was going to be my first wedding ng miyembro natin in the Philippines, yung apat na yan, plus si Romel, my brother was in full force to give me support. Yung dalawa, si Pastor Efren, at si, uh, si Pastor Jerry, si Bishop Efren, naka-phone call yan. Inisa-isa ko, ganito ba ang ceremony? Inisa-isa yan. Ano ba dapat ko sabihin dito? Ano ba yan? Yung alabok sa alabok? Alapaap sa alapaap? Inisa-isa nila sa akin ang mga tamang dapat sabihin. And then yung dalawang nasa likod, took turns to drive for me kasi napakalayo nung Nueva Vizcaya. Uh, yung Kuya Ronnie, hinatid ako papunta. May ibang lakad, nag-commute pabalik. Umakit yung isang uncle ko, Kuya Leo, para masamaan ako. I'm just so blessed in having these uncles. Na by the time na ako'y naging pastor din, not only are they serving God, but they're so willing to support their nephew in serving God as well. So, lahat ng yun. Nakita ko kay Nanay Pemya, natutunan din ng nanay ko, natutunan din ni Mamping. Dahil si Mamping, ganun din. So nung itinayo na yung church, nakapit bahay lamang namin, I can still remember. Morning yung worship sa Pasay eh. Tapos gabi naman yung worship dun sa bagong church. Ito yung bagong church, ito lang yung bahay namin. So I was watching television, watching my favorite cartoons, Transformers. At habang nanonood ako ng Transformers sa Channel 9, makita ko isa-isa binubuhat mga silya sa bahay namin. San dadalin? Kulang ng silya doon sa church. Ah, okay. Mamaya may papasok na naman. Buhat-buhat yung ventilador. Saan dadalin? Dumadami na taong inita doon sa church. Sabi ko, wag yung TV. Ha, siguro naman yung mga gagamitin ito si Ibn at <laughs> Pero ganun yung mother ko and later ganun din yung tatay ko. Natutunan lang kay Nanay Pemya Kumpara sa ministry, walang ipagdadamot, walang ipagkakain. Walang ipagdadamot, walang ipagkakain. Tapos yung time namin, nung naging teenager kami, eh, eto nga, kunento ko ito minsan eh. Pag ako nagpipreach sa mga youth camp, pag ako nagpipreach sa mga churches, minsan may lalapit sa akin magulang bago ko mag-preach. Pastor, mga aral ka naman para sa mga tamad na kabataan. Yung mga wala nang ginawa, kundi church ng church, yung kanta ng kanta, tugtog ng tugtog, pero sa bahay, hindi nagugas ang plato. At sasabihin ko lang sa mga magulang, at sasabihin ko lang sa mga pastor, oh, praise the Lord, sige, babanggitin ko rin po yan. Ang hindi nila alam, tumatakbo sa isipan ko, hindi ko maintindihan itong mga magulang na to. Hindi ba sila masaya na hindi na drug addict ang mga anak nila? Hindi sa mga babaero mga anak nila? Hindi sa kung mga kalukuan ang ginagawa ng mga anak nila, ang pinagkakabal ng mga kabataan ng mga anak nila, ay gawain ng Panginoon. Nakikipagkumpitensya. Bakit ko hindi maintindihan yun? Kasi nanay ko iba. Iba, si, pati si Nanay Femia, iba. Nung teenager ako, lagi kaming merong to kanya ni Romel. Ako maghugas ang plato ng Monday, siya maghugas ang plato ng Tuesday. Nung si Romel naging active sa ministry, musician, gitarista, keyboardist, hindi raw pwede mapasma ang kamay. Sabi ko, nakahanap ito ng ano. Naka, kaya ako, naku, naku, dapat makaisip din ako ng gagawin ko. Kaya sabi ng nanay ko, kung alimbawa, Ibibigay mo buhay mo sa Lord, mag, mumi, magtutugtog ka. Mag... Ako na lang ang maghuhugas ng plato. Wala kami katulong eh. Ayon ng tatay ko, may katulong kami. Pero hindi naging issue sa magulang namin yun. Hindi niya kami iniisip na kami tamad ang para sa kanya. Mas mabuting maging active kami sa church. At yung gawaing bahay, kaya naman niyang gawin yun. Kaya ako pa panong meron kayong Pastor Roman. At sa ibang church ay meron Pastor Romel. Kasi merong mamping at may nanay Femia na pinili nilang maging supportive at maging generous sa kanilang anak at sa kanila ampo sa paglilingkod sa Panginoon. When, when Romel was becoming very, very serious, you know, Romel now is a well-known composer and worship leader. I, I give glory to God. He's probably the most respected composer and worship leader in the Philippines. He's probably the most respected uh, composer, worship leader na Filipino throughout the world. Pero it all started because nung nagsiseryoso na si Romel sa pag sa pag-keyboard, 
he wanted to buy a more expensive keyboard. Kanina, kinorek ako ni Ria eh, kasi akala ko ang presyo ng keyboard na yon kung ano yung nabanggit ko. Tapos kinorek ako ng sister ko, sabi niya, naku, mali kuya, ito yung actual na price nun. Ang kailangan niyang keyboard nun, when he was just, uh, I think like in his late teens, going to his early 20s, and Sonic na keyboard, and the cost of that keyboard at that time was 120,000 pesos. Akala ko nun 80, 90 lang. Pero yung lola ko, na nung araw ay eh, nawala na ng hanap buhay, binigay na niya yung kanyang tangi-tanging hanap buhay, yung uh, boarding house para maging church. Fast forward, nung nalaman niya ang kailangan nung kanyang apo, binili niya agad yung 120,000 peso worth na Insonic keyboard that even at that time was a very, very expensive thing. Kaya kung meron magsasabi na na-bless kay Romel bilang isang composer, bilang isang worship leader, bilang isang pastor, all the glory belongs to God and I honor my nanay Femia kasi hanggang kanya, sa kanya mga apo, she was supportive and generous to people in ministry. When you put the Lord number one in your life, like she did, pag susundin niyo yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, 31-33, Papatunayan ng Lord sa'yo that God will take care of the people who serve Him. Papatunayan ng Panginoon sa'yo yan dahil pinatunayan ng Lord sa kanyang buhay that God will take care of people who serve Him. Alam mo, minsan may kanya-kanya tayong fears eh. Minsan may kanya-kanya tayong worries eh. Lalo na tung panahon na to, even as this message is being preached February of 2020, Nagsimula ang taon na ito na napakapangit ng mga balita at nangyayari, hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Na pwedeng may mga ilang tao, ilan sa atin, either naririto ngayon sa worship center natin live or even watching this video message, meron kayong worries, meron kayong fears in life. Pero pinatunayan ng Panginoon kay Nanay Femia na nung inunan niya ang Lord, tinuruan niya ang mga anak niyang unahin ang Lord, Nung tinuruan niya pati ang mga apo niya at tapos sa tuwod niyang unahin ang Lord, that God always takes care of the people who serve Him. I love this verse. Psalm 37, verse 25. I was young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Again, I read it, Psalm 37, 25. I was young, and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Now, I will say to all of our young people, mag-aaral kayo mabuti. Sasabihin ko rin sa mga kabataan natin, eh, magsipag kayo, maghugas kayo ng plato, huwag niyong gagawin excuse ang ministry para hindi kayo maggawa sa bahay. Sasabihin ko sa lahat ng mga married couple sa atin, sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, maging wise kayo sa money. Magkaroon kayo ng mga tamang investment sa buhay, Kung makakatulong pa, limbawa na may pasukin kayo additional na racket, gawin nyo yan. Kung halimbawa sa tingin mo eh, pagpupurgod sa Pilipinas, pag nanegosyo, gawin mo yun. Kung pag mamigrate, gawin mo yun. Gawin mo lahat ng sa tingin mo eh, tama at dapat. Pero tatandaan mo ito lagi, ang talaga naman ng the best na nag-aalaga sa atin ay eh, hindi yung pera natin. Ang the best na nag-aalaga sa atin, hindi pa nga pati yung kapwa natin. Hindi pa nga yung mga magulang natin, mga kapatid natin, mga napangasawa natin, kung sino pang tao, ang the best na nag-aalaga sa kanyang anak ay ang Diyos mismo. Na lahat ng mananampalatay at maniniwala na totoo yan, ito mangyayari sa iyo dahil nakita ko sa buhay ni Nanay Femia. He will take care of you. Namatayan siya ng asawa eh. Pitong anak eh. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. He will take care of your family. He will take care of your children. Kung sometimes yun yung fear mo at worry mo, paano nanay ko, paano tatay ko, paano asawa ko, paano mga anak ko, He will take care of them. Kung minsan inaalala mo sarili mo, He will take care of your health. My grandmother, si Nanay Femia, passed away at 94 years old. 94. Pwede mo nga masabi, kung ano man yung kinamatay niya, eh dahil matanda na lang siya. At ang ibinalita sa akin, kung paano siya namatay, sa tulog lang niya. 
Hindi ba't pangarap lang ng marami sa atin yan? Kung mamamatay na rin lang, yung natul parang natulog lang. Hindi yun mamamatay, bumabagyo, lumilipad ang mga yero. Humampas dito, hindi ka patay agad, sumirit ang dugo. Makapakapa ka pa. Mangyisigaw ka, tulang, 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 tulang. O di ka nasa loob ka na isang motel. Biglang sumigip ang dibdib mo. At parang aatakiin ka na. Tapos kinakabahang ka kasi yung katabi mo hindi mo na asawa. Kalaguyo mo. Makalalaman pa ng kung sino-sino. O di naman kaya sa totoo lang. Meron naman talaga na mamatay sa matinding trahedya. Marami sa atin ang pinagpipray. Hindi lang para sa sarili natin, sa mahal sa buhay natin, kung mamamatay. At alam mo mamatay, mamamatay tayong lahat. Ay yung mamamatay na parang natulog lang. Binigay ng Lord sa kanya yun. Ako'y lubos na niniwala na kung bakit pinahaba ng Lord ang buhay niya. When she died, siya na lang yung natitira sa Eranya Mendoza siblings. Siya yung nakakilala sa Lord and then yung mga kapatid niya, sinaran niya, pero marami doon, mga namatay na. Then later, sinaran niya yung mga pamangkin niya, mga nakakilala, yung iba doon. Yung iba doon, nauna pa sa kanya. Kaya naniniwala ko yung kanyang long life yung kanyang good health, yun ay blessing ng Panginoon. Pinatunayan din ng Lord sa kanyang buhay na nais ko i-share sa inyo ngayong hapon that He will take care even of your finances. I'm all for wise money management. I'm all for getting into investments. I'm all for getting into some kind of business in, in, in doing the right things to secure your finances But I tell you this, talaga naman to God be the glory. Mamamatay na lang ang lola ko, ang nanay Femia. Siya pa rin yata ang pinakamaraming pera sa aming lahat. Ilang mga anak na natulungan, ilang mga pamangkin niyang natulungan, ilang mga apo niya na natulungan, kahit pati ako, eh, ilang beses din niya natulungan sa hapot ng kanyang makakaya. Namatay siya na alam mong she truly lived a full life. At pinatunayan din ng Lord sa kanya that not only will He take care of you and He will take care of your life, but He will also take care of you even in your death. Pinatunayan ng Panginoon sa kanyang buhay that He will take care of you not only in your life, pero I saw it in her. I saw it even in, his, in her funeral. That God will take care of you even in your death. You know, ang isa sa mahira pag namamatay ng ganyang katanda, eh halos lahat ng barkada mo patay na. Kung meron siguro siyang nabubuhay pang barkada, baka wala na rin sa wish yun. Kaya maraming mga namamatay na may edad, kadalasan minsan malungkot ang burol niya eh. Malungkot ang mga burol niya eh. Mga iilang mga family members na lang eh. Pero her funeral, yung kanyang burol, yung kanyang lamay, yung kanyang libing, ako, I, I, I really missed it. Na-miss ko yun. Bukod sa isang napakalaking reunion, hindi lang ng mga kamag-anak, kundi napakarami mga pastors, napakarami mga churches who were there to comfort us. You know, this is a very humbling thing for me and many of my uncles who are pastors kasi we've lived all our lives. Ako, I lived the last 30 years comforting people. Masanay kami na nagko-comfort sa ibang tao. Kaya yung dumating yung time na kailangan na kami i-comfort, medyo it's a humbling and sometimes even an awkward experience. Pero ina-appreciate ko at tinatanggap ko at ina-appreciate na tinatanggap namin lahat. Pero makita mo dun sa kanyang burol, makita mo dun sa kanyang lamay. There was praise and worship. There was laughter. And yes, there was, there's also sadness. Pero iba kasi pag namatay ng born again eh. Iba pag namatay mga naglilingkod sa Lord eh. I will tell you, nakakaiyak pa rin. Nung nalaman ko namatay yung lola ko, nalaman ko pagkatapos ko mag-preach sa Dubai, Sumakay ako nasa sasakyan, wala akong internet, doon pala namatay, on the way ako to Abu Dhabi. Tumawag na lang sa akin yung kapatid ko si Ria dahil napansin niyang wala akong response sa mga messages niya. And then she told me that my grandmother passed. Pero magpipreach pa ako eh. It was a few minutes bago ako magpreach and I didn't want to turn the worship service into a very emotional time for me. So I asked God for grace. Kaya habang nagpiprepare, yung service, but ba naman yung worship leader, lahat ng mga pinapractice na kantahin, eh puro kanta pa nung brother ko si Romel. Eh habang kinakanta niya lahat ng mga kanta ng kapatid ko, hindi ko na napigilan talaga, tears were flowing in my eyes. Alam ko naman na born again siya. 
94 na siya. She lived the full life. She's in heaven. Magkikita rin kami at some point in time. Pero doon mo makikita mga kapatid, pag ang tao na matayan, walang bata, walang may edad, walang lolo, walang lola, nakakaiyak pa rin. And I'd like to say that because there are some people in our church today na namatayan ng loved one eh. Meron tayong mga miyembro ngayon recently lang eh, namatayan ng tatay, namatayan ng nanay, namatayan ng kapatid, at maraming pa ibang naging pagsubok. Pero, iba rin talaga pag namatayan ng born again. Umiiyak, nalulungkot, pero alam mo, alam mo, in your heart, na may kakaibang peace at may kakaibang joy pag nakakilala kay Jesus Christ. Kayo man, makakaranas kayo na iba't ibang mga pagsubok sa buhay, sasabihin ko sa inyo, ipagmamalaki ko ito dahil ito'y totoo, may kakaibang peace ang born again Christian. Mawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng peace ni Lord. Magka-problema kayo mag-asawa, bibigyan ka ng peace ni Lord. Magka-problema ka sa anak mo, bibigyan ka ng peace ni Lord. Magkaroon ka ng problema sa finance, bibigyan ka ng peace. Mamatayan ka, bibigyan ka ng peace ni Lord. There is this peace that the world cannot give. When she was alive, marami siya mga naging friends. At isa sa mga closest friends niya ay si Mayor Pablo Cuneta, tatay ni Sharon Cuneta. May picture sila together eh, silang tatlo. This is Mayor Pablo Cuneta when he was still alive. At yung katabi niya, kung hindi ako nagkakamali, assist, uh, vice mayor niya nun si Pee Wee Trinidad. Nagsimula friendship nila in the 60s. Mayor na si Mayor Pablo Cuneta ng Pasay since the 50s. Hindi natatalo until the late 60s, early 70s. Pinatunayan ng lola ko sa kanya na kahit matalo siya, hindi niya iiwanan yun. Nung mayor siya, sikat siya, sinuporta niya. Nung natalo to, sinuporta. Hindi nakalimutan ni Mayor Pablo Cuneta yan. Kaya isa rin sa mga madalas kong memory, isa rin sa mga alaala ko growing up, ilahe ko nakikita si Sharon Cuneta. Hindi lang niya ako inalok mag-artista, hindi ko alam bakit. Pero siguro kasi kung nakita niya yung picture na nakita, siguro no? nakita niya naman yung mga picture ko nung araw, siguro yun yung dahilan kung bata ako hindi kinuha ni Ate Shawi. Pero madalas ko siyang nakikita. At bago pumanaw ang Mayor Pablo Cuneta, bagong-bagong inaugurate ang Cuneta Astrodome, that because of their friendship, bukod sa PBA, isa sa unang-unang gumamit ng Cuneta Astrodome ay mga born-again Christians through my grandmother nung ginanap ang kauna-unahang 24-hour praise and worship, not only in the Philippines, but what I believe to be the first 24-hour praise and worship in the entire world. Bunga ng friendship nila ni Mayor Pablo Cuneta. But he died earlier. He died in his 90s. At kung nabubuhay pa ngayon, naku, 120 na yan. Yun ang edad ni Mayor Pablo kung nabubuhay. Eh patay na nga. Yan ang barkada niya. Lahat ng barkada niya, patay na. Kaya pag-iisipin mo, kung namatay saan na ang nanay Pemia, buhay pa yan, then you would have him there. You would have a very influential man like Mayor Pablo Cuneta present in her wake. Pero again, pinatunayan ng Lord. Unahin mo siya sa lahat ng bagay. God took care of her in her life. May mayor ko neta siya nun. But also God took care of her even in her death. Ang present naman, yung susunod na picture, the Speaker of the House of Representatives, si Alan Peter Cayetano. The fourth highest official in the Philippines next to the President, the Vice President, the Senate President. Sa sobrang busy ng schedule niya, hindi na nga niya maasikaso ang renewal ng ABS-CBN. Pero nagkaroon siya ng time to pay respects to our grandmother, and we truly appreciate the Cayetanos. Yung asawa niya, si Congresswoman Lani, also was there, and a host of other pastors and bishops who paid respect to this woman na pinatunayan ng Lord that yes, unahin mo ang Panginoon sa iyong buhay, He will take care of you in your life, He will also take care of you even in your death. And of course, Ang pinaka-importante naman doon ay eh, born again yan. Eh, kaya sa totoo lang, katawan na lang yung naroon. Nasa langit na siya, kapiling ni Jesus Cristo. At pag nag-second coming, makikita-kita kami, makikita-kita tayo ulit. Dahil yun ang hope ng isang born again Christian. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. But one of the things that I learned also from her is this. She was not perfect. She also had their shortcomings, kahit Christian na rin siya. And even as she was growing older, ano doon pa rin yung ilan niya mga shortcomings? 
Pero natutunan ko sa kanyang buhay, sa kanyang patutuo, ang isang napakalagang lesson, at gusto ko sanang tandaan niyo ito lagi, that even those who have shortcomings can be used by the Lord. Na kung siya nga, maraming kahinaan bago pa naging Christian, at siya nung naging Christian ay andudun pa rin yung ilang mga kahinaan, and as the decades went, eh lumilitaw pa rin yung ibang mga kahinaan, Pero mula doon sa babaeng yun, nagmula ang napakaraming pastor sa kanyang mga anak. Mula doon sa babaeng yun, nagmula ang napakaraming pastor sa kanyang mga apo. Mula doon sa babaeng yun, napakaraming churches na itatag. Maraming mga lugar na na-preach ang gospel. Libu-libong tao to this day are now saved. Children of God. Serving God. Ang pinakarut. Isang tao, isang babae, na katulad nating lahat, na maraming kahinaan, na hindi karapat-dapat, ngunit binigyan ng biyaya ng Diyos. For the Bible tells us, in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Tell the person seated next to you, Pwede ka ring gamitin ni Lord. Tell the person seated next to you, Pwede ka rin gamitin ni Lord. And everybody say, Amen to that. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. And through her and our entire clan, naging motto na namin ito, As for me and my household, we will serve the Lord. Naging motto na ng pamilya namin yan. And this is the next lesson. As for me and my household, we will serve the Lord. You find this in Joshua chapter 24, verse 15. But as for me and my household, we will serve the Lord. Kaya sa lahat ng may pamilya dito ngayon, sa lahat ng mga bagong kasal dito ngayon, sa lahat ng mga buntis dito ngayon, at mabubuntis pa in the future, I pray, eto rin ang maging motto ninyo, can everybody declare with me aloud, please? As for me and my household, we will serve the Lord. May slide yan eh. Pakilabas nga natin yung slide niyan. Can you take a picture of this slide? Can I just ask you right now, bring out your smartphones. Can you zoom this slide? At pwede bang pakipost nyo yan sa inyong Instagram, sa inyong Facebook, make it your story, i-declare nyo yan. As for me, and my household, we will serve the Lord. Can you repeat after me and say those words? As for me and my household, we will serve the Lord. Pinagpipray ko, dami natin mga bata ngayon, na may mga nakikita kang kikikit mga bata, may nakikita kang mga kikukulit na mga bata, pero tumatalon sa puso mo yung thought at yung dream, magiging pastor din yan. Tumatalon yung thought mo at yung dream, mapapangasawa rin ng pastor yan. Tumatalon din yung, yung, yung design, naku, magiging supporter to ng church. Yan, tumatakbo sa puso mo, yung binigay sa yung pamilya, as for me and my household, we will serve the Lord. And finally, as we end today, nun pa man, at hanggang ngayon, pinatunayan na ng Lord sa amin, through her life, that God is Faithful. Naging faithful ang Lord sa kanya nung namatayan siya ng asawa. And then later on, nung naging Christian na siya, namatayan din siya ng anak. In fact, namatay yung bunso niyang anak of cancer. Kung paanong namatay yung lolo ko, si tatay ng liver cancer, later on in the early 2000s, namatay yung bunso niyang anak, si Ati Maripi. Nagkaroon ng breast cancer, and then it spread, and then she died. May picture din siya dyan eh. Kasama ni Nanay Femia, si Ati P, they're in red, at kasama rin niya yung kanyang nag-iisang anak. When my parents had to go back to Saudi Arabia to work as an OFW, si Ati P became our guardian at home. So yung dati naming auntie, naging parang nanay na rin namin. Later, naging pastor ako, at talaga mang praise the Lord, kahit inaalagaan lang niya ako nung araw, pinapagalitan, pinapalo pa nga. 
pumayag to maging assistant ko. Nung unang-una ako naging pastor, ang assistant ko, isa yan, yung auntie ko si Ate P. And I'm sure that was a hard thing. That was a hard thing for any parent. Sabi nga nila, ang tama, no, at ang dapat, ang anak, ang maglilibing sa magulang. Napakahirap na ang magulang maglilibing ng anak. Meron tayong mga members sa church, actually, naranasan nila yon. Meron mga makakapanood nito as a video message, perhaps naranasan nila yon. At naranasan yun ni Nanay Femia. Pero even through that tragedy, naniwala pa rin si Nanay Femia, God is faithful. Marami pa siyang ibang mga naging pagsubok, pero pinahawakan niya to itong nasa Lamentation Street 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Now, my grandmother was not a preacher. My grandmother was not a worship leader or a choir member, as far as I know. Pero lahi ko siya nakikita pag nagkakantahan. Napakaraming kanta na narinig kong kinanta niya, How Great Thou Art, yung ilan pa kong post ni Romel, napakabuti ng ating Diyos. Pero meron pang isang kanta na lagi kong naririnig din sa kanya, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is the faithfulness of our God. Knowing all of these things, at bilang challenge sa message natin this afternoon, I'd like to ask you all, believe in the faithfulness of our God. Ano man ang yung mga pinagdadaanan sa buhay ngayon, ano man yung mga trials, testings, and challenges, perhaps even tragedies, I pray that you will be comforted by this truth that God is faithful. May mga pinapangarap ka, meron ka mga pinagpipray. Ngayon, Christian ka na, nagsiserve ka sa ministry. Meron tayong isang example, si Nanay Femia. She lived 94 years and she lived that life serving the Lord. Proof ang life niya. Hindi pinababayaan ng Panginoon ang naglilingkod sa Kanya. Kaya pakisabi niyo nga muli yan sa inyo mga katabi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pakisabi natin yan sa ating mga katabi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. I'd like to show two more pictures before we end. Ito yung picture, ito yung picture ng buong pamilya pagkatapos siyang malibeng. So ako lang at sa kasiriya ang wala. Pero lahat ng anak niya, except of course yung pumanaw na si Ate P, lahat ng apo niya at pati apo sa tuhod, andya dyan, patunay that God is faithful. And one more picture I'd like to show you is a picture I have with her. Ako yan. Actually, lately ko lang nalaman na ako pala yan. Tinitingnan ko lagi ang mga, alam niyo, ang lola ko, ano eh, sharp ang memory for many, many years. Mahilig siya magkwento tungkol sa kasaysayan ng aming pamilya, tungkol sa gyera. I can still remember nung EDSA Revolution, she was crying. She was crying in our home in Paranaque. Bakit? Kasi naaalala niya yung hirap ng mga Pilipino nung gyera. So ang iniisip niya, naku baka maranasan ito ulit ng mga anak niya, ng mga apo niya, baka hindi namin kayanin. Napaka fresh pa sa memory pa niya eh. And one of the saddest things is, now that she's passed, ako, na baka ako lang yung actually mahilig sa history in the family, who will longer be able to talk to her to tell me about all of those wonderful, wonderful stories. But I want you to see, see this picture because I'm just like many of her apos. I'm just like any other apo. Kayo may mga lola, hinawakan na rin kayo ng inyong mga apo when you were born. But did she know at that time that when I was born, that she, when she was holding me, that that day will come, that I too will serve the Lord, that I too will follow her and my mom 
and many of my uncles in serving God's people. Did she knew that today, yung kwento niya, hindi ko lang ikokwento as a eulogy, but ikokwento ko as a message in a church that that apo she's holding now has started because God is faithful. God is faithful then, God is faithful now, and God will continue to be faithful even to the end of our days. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat Panginoon. Dahil sa araw na ito, naikwento ko ang kwento ni Nanay Femia. At pagkatapos po ito, mapakinggan ng mga kapatiran namin dito sa aming church, I'm praying na ito yung mapakinggan ng iba pa namin mga churches throughout the world, mapanood din ng ilang mga taong saglitin nito sa aming YouTube channel o sa aming FB page. And I pray, Lord, na yung buong kwento niya na naikwento ko to the best of my ability, yung kaprasong mga lessons na natatandaan ko tungkol sa kanya, would glorify you, Lord, would honor this woman, but also, and more importantly, help people who today, meron din pinagdadaanan, may mga trials, testings, and challenges, kristyano na rin, naglilingkod na rin, ngunit may matinding pagsubok, I pray, Lord, that even right now, that you may touch your people, that you may minister to your people, that you may hug and embrace your people, that they may feel that truly God is faithful. Mga kapatid sa Panginoon, san man kayo nakaupo, as all heads are bowed down and all eyes are closed, may I ask you to lift both of your hands to the Lord as we pray for God's blessing. Aming Diyos at aming Ama, nakikita niyo po ang kamay ng inyong mga anak na nakataas sa inyo. Iba't ibang mga tao, sari-saring mga kwento, iba't ibang mga pinagdadaanan, pinapangarap, pinagpipray, linalapit sa inyo today. And I just pray, Lord, right now, that by your grace, may napulot sila sa kwento ni Nanay Femia, sa mga verses na binasa, sa mga kwentong nabanggit, that will be able to help them to see that truly, our God is faithful. I pray, Lord, sa mga nangangailangan ng healing, pagalingin niyo po sila. Sa mga nangangailangan ng financial provision, bless niyo po sila. Sa mga nangangailangan, Lord, ng kapayapaan, ng direction, ng wisdom, bigyan mo, Lord. Sa nangangailangan, Lord, ng reconciliation, ng forgiveness, ng humility, ng transformation, mawala ang mga kahinaan, ang mga bisyo, let your grace flow, O God. Let your love flow, O Lord. Let the faithfulness of God be felt by everyone in this room and even those watching this right now. Bless your people. Because truly, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Lord, you are truly great. You are truly faithful. Thank you for what we are studying in the Bible. Thank you for the life of Nana Ephemia. Thank you, Lord, for people like her. Thank you, Lord, for those who heard this message today. Na alam ko, Panginoon, kinakausap mo at hinihipo mo bawat isa. All the glory belongs to you. As we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, and all God's people say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Can you just give the Lord the best, the best clap offering that you could give? that you could give, that you could give to Jesus Christ. Hallelujah.